Le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre présente ses gratitudes au président des transitions, président de la République générale, Mamad Idriss Debitno, pour son élévation au rang de général d'armée. Et pour l'occasion, le général d'armée, Daoud Yaya Ibrahim, offre un buffet aux membres du gouvernement, aux diplomates et représentants des institutions accréditées, aux généraux, aux commandants des grandes formations militaires, aux officiers et sous-officiers, ainsi qu'aux autorités civiles. Ses frères d'armes reconnaissent en lui un homme pétri de courage, humble et ouvert d'esprit. Nous avons eu à effectuer, lorsque j'ai eu à commander, la FOMAC, qui est une force de l'Afrique centrale, en 2010, en Angola. Donc une force de 4000 hommes. Je peux vous dire que c'est un monsieur qui est affable, euh, Très compréhensible d'abord, et puis serviable. Donc il a ouvert son cœur, et pour me faciliter la tâche qui était la mienne, puisqu'on était, j'étais le seul tchadé à commander cette force, donc il m'a appuyé, et c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Voilà, c'est au vu de cette expérience que Daoud Yahya Ibrahim gagne la confiance de la plus haute hiérarchie militaire. Du soldat, il passe au général d'armée, un dernier grade dans l'armée. Qu'il me soit permis d'adresser mes sincères reconnaissances au général d'armée Mahmoud Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées pour sa marque de confiance envers ma modeste personne en m'élevant au rang et appellation de général d'armée. Au cours de ces retrouvailles, le ministre des armées s'est aussi prononcé sur la situation qui prévaut au Soudan voisin, un pays ami et frère du Tchad. Préoccupé par la paix qui est un élément fondamental pour le développement d'un pays, il appelle ses frères d'armes soudanais à la retenue. Au moment où nous nous réunissons pour une communion en famille, dans la quiétude et dans la paix, nos frères et sœurs du Soudan passent des moments difficiles. Je voudrais lancer un appel vers les deux officiers généraux à privilégier la paix pour que le peuple soudanais retrouve la tranquillité. C'est une soirée de réjouissance riche en couleurs. À ses côtés, son épouse, le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, Généga d'Armée, Daoud Yaya Ibrahim, reçoit les félicitations des invités. Ils sont constitués des membres du gouvernement, des généraux, des commandants des grandes formations militaires et des autorités civiles. Tout se passe dans une ambiance de convivialité.